Hi guys! Good morning! Uh, today is Tuesday, February 23. 23? <laughs> guys good morning so today is tuesday february 23 uh, time check it's 6 25 a.m so i prepare mo na ako for work and later at 4 p.m yung schedule ko no first dose ng covid 19 vaccine so i decided to do a vlog uh first dose and second dose my journey uh para na rin magbigay ng some ideas on how to get this vaccine and the side effects sa akin in here. So let's see and ayun, see you later. Now, dito na ako sa office. Uh, hindi muna ako nag-take ng any vitamins or any meds. Baka kasi kung anong maging reaction ng vaccine. A few moments later. So, time check, it's 3.30. Nag-early out na lang ako dahil 4.10 yung schedule ko ng vaccine. So, sa mga nagtatanong paano ako nakakuha ng schedule, uh, January 17, nag-launch sila ng new website sa, na kung saan ka pwede mag-online register. So, ilalagay ko na lang yung link ng website sa description box para mag-register din kayo. And, gagamitin nyo yung username and password nyo sa NAS or yung National Authentication System to log in dun sa website. So, kung wala kayong NAS, pwede rin naman kayong maggawa ng account. Talagay ko na lang din sa description box. And, ayun. So, nag-register ako January 19. Natawagan ako for schedule is third week ng February. So, nag-register lang din kasi ako kahit wala naman ako sa priority list. And, kasi pag eligible na ako, is kukontakin naman ako. And, ayun nga, nakontak naman ako. Isa sa mga nasa priority list is yung mga 60 years old pataas. And, another one is yung may mga severe chronic diseases. And, mga teachers, frontliners, mga nagwa-work sa oil and gas and once naman na eligible na kayo ay kukontakin na kayo video dun sa health center dahil may mga ibang tao rin and baka bawal. So, ito na siya. Babalik ako after 3 weeks. So, kung Feb 23 ngayon, March 16, babalik ako for my second dose. after my vaccine. Thank God naman na wala naman ako ibang side effects na naramdaman. Naramdaman. Bukod sa pagkabigat ng left arm ko. Which is, I think, normal naman sa mga nagpapavaccine. Ang difference lang is mas mabigat yung ngalay. Mas, mas, mas mabigat. Mas mabigat. Mas mabigat. <laughs> and, uh, kahapon, yung nangyari is 
before ako i vaccine is kinuha mo na yung vitals ko na BP and nung tinatanong naman nila kung may allergy ka sa food or meds and sinabi ko meron ako allergy sa meds so pinatabi muna nila ako and then kailangan nilang kontakin yung doctor <coughs> para itanong kung okay ba ako mag-take ng vaccine or not. Fortunately, okay naman. Wala namang problem. So, in-injectan nila ako. So, uh, meron na palang dalawang vaccine dito sa Qatar, which is the Pfizer. And yung Moderna. Di ba, na-mention ko kahapon na may priority list sila. And hindi naman ako eligible pa talaga. But I don't know if random lang na na pili ako. But, ah! nakita nga nila sa system na uh, I was diagnosed with pneumonia last 2019. So, I'm not really sure. Ah, by the way, it's free. Free ang vaccine dito sa Qatar. So, sana sa lahat maging free din para lahat din makakuha. Uh, Nag-take ako ng vaccine kasi I was hoping na makapag-travel ako. Sana. And hindi na kailangan ng quarantine. And last week lang, uh, third week ng February din, nag-announce yung government na if makomplete mo yung two doses ng vaccine, is hindi mo na kailangan ng quarantine pagbalik mo dito if nag-vacation ka. So, two weeks after ng second dose mo, kakot ka ng two weeks, then three months, ayan, pag bumalik ka within three months, ayun, hindi mo kailangan ng quarantine. So, Ayun. So, siguro mas marami na mag-register ngayon na nagpa-plan ng vacation na mag-take ng vaccine kasi nga sobrang laking bagay din na hindi mo na kailangan mag-quarantine kasi sobrang expensive ng quarantine dito sa Qatar. Usually, nasa 40k, 40 to 50k ulit. Yan yun. Pesos. So, yung malaking bagay. But, ayun nga, mag-risk ka talaga kasi iba-iba naman ang reaction yung vaccine sa katawan natin. So, Luckily, ito lang yung reaction sa akin na I believe mahina yung immune system ko pero ayan, lumaban naman siya. Love art. So, ayan guys, second day after ng vaccine. Uh, pero kahapon ko pa ito nararamdaman. Nakafeel lang ako ng konting pagkahapo and pinapakiramdaman ko yung sarili ko if hihikain ba ako or no. Pero mukhang hindi naman ikain. Simpleng hapo lang. And, pero mas better na mag-take na rin ako ng uh, mag-nebulizer na rin ako later. Pero, wala naman ako kasing ginawang any activity para mag ng hapo. Update ko kayo sa susunod na kabanata. Hi guys! Uh, finally got my second dose of COVID-19 vaccine. Tada! And yung vaccine ko nga pala is Pfizer, BioNTech. And then, ngayon, good news, meron na palang uh, walk-in. Pwede kang mag-walk-in sa QNCC, Qatar National Convention Center. Pero, mas pinaprioritize pa rin nila yung mga nakaka-receive ng invitation. Pero, pwede ka rin mag-try kasi minsan nagpapapasok daw sila sa mga nagta-try mag-walk-in. And, meron na rin sa Lucille na drive-thru. Ang schedule nila is 11 a.m. to 10 p.m. Pero, yung huling pinapapasok is until 9 p.m. lang. And, good news yun sa mga gusto mag-vacation and na hindi na kailangan ng quarantine pagbalik nila ng Qatar kasi kasi nga expensive masyado yung quarantine. So guys, if you have the chance to take the vaccine, grab niyo na yung opportunity para sabay-sabay nating i-stop yung pag-spread ng virus and hopefully bumalik na sa normal lahat and makapag-vacation na, makapag-travel na ulit, makauwi ng Pinas without quarantine. Pero syempre, kahit na vaccine na tayo, mas importante pa rin na mag-ingat pa rin and stay healthy, safe, and yung mga 
pagsusot ng mask, face shield, and hand washing. Kailangan pa rin natin gawin yun. Hindi dapat tayo makampante. Hindi dahil nakompleto na natin yung vaccine. Ayan. Bye! God bless everyone. And yun nga, stay safe. And pray, pray, pray pa rin.